Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Informativo Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta edición de esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Aquí, compartiendo el gusto de estar con ustedes, Jorge Trillo, nuestro productor, y este que les habla, Julio Torino, que además les tiene un saludo afectuoso, especial, ya que retorno de unos días de ausencia, unos días de descanso y de experiencia. Así que aquí estamos, con el jolongo al hombro, como cada día, listos ya para ofrecerles las informaciones. No nos demoramos porque hay mucho material. Ya ustedes saben, las noticias más importantes de la actualidad cubana y mundial, los deportes, todo aquí para ustedes en Recuento Informativo que comienza ya Hoy es martes 25 de febrero de 2014 y estos son los titulares de las informaciones más importantes Continúa el pueblo venezolano en las calles reclamando sus derechos mientras el gobierno muchos lo sitúan ya en franca retirada la violencia política se extiende por el país y lamentablemente aumenta la cifra de muertes en este conflicto. Mientras tanto, afirman que la presencia militar castrista es innegable en Venezuela. Volviendo la mirada hacia Ucrania, tenemos que la policía está a la causa del dictador Yanukovych por asesinato en masa. En cuanto a Cuba, el dictador Raúl Castro descarta toda posibilidad de subir los salarios en Cuba dice que esto no sucederá hasta que no se vea la recuperación económica mientras tanto cifras oficiales de la dictadura confirman que se ha despedido ya a más de medio millón de trabajadores cubanos que antiguamente estaban en la nómina del estado una dama de blanco, Laudelina Alcalde, que fue detenida el domingo mientras se rendía un homenaje a Orlando Zapata Tamayo y a los hermanos al rescate hospitalizada en el hospital naval y se reporta también la detención de un sacristán de la iglesia católica por proteger a las damas de blanco tendremos nuestro segmento habitual de las voces de cuba y en este caso la intervención en la cumbre de derechos humanos en ginebra de la destacada opositora damaris moya portieles la actualidad internacional tendremos para ustedes también directamente los reportajes de Venezuela con las nuevas manifestaciones de la oposición. El dirigente opositor encarcelado Leopoldo López le ha pedido a los venezolanos que continúen en las calles en forma pacífica. La noticia sobre la derrota sufrida por el presidente Correa de Ecuador al perder varias alcaldías de las ciudades más importantes lo tendremos también en reportaje. Y también, desde luego, la situación en Ucrania, donde el presidente interino de ese país ha aplazado la formación del gobierno y advierte sobre amenazas de separatismo. En cuanto al deporte, tenemos que en el fútbol, el Barcelona paga otros 13 millones de euros a la agencia tributaria española por el fichaje de Neymar. Y en el béisbol, John Der Alonso, el inicialista cubano de los padres de San Diego, espera regresar en buena forma esta temporada. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. Las barricadas tomaron el lunes gran parte del este de Caracas, municipio de los alrededores de la capital y otras ciudades de Venezuela, en una nueva jornada de protestas en la que el líder opositor Enrique Capriles decidió no acudir al llamado a dialogar de Nicolás Maduro. Cocinas viejas, ramas arrancadas, televisores rotos y toda la basura que se puede encontrar en la calle impidió el tránsito y en muchos casos ardió en barreras que prácticamente paralizaron la actividad del este de Caracas, tradicional feudo de la oposición y en varios puntos del país en la tercera semana de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Ni los llamados de los principales dirigentes opositores a no caer en ese tipo de comportamientos, ni las convocatorias a próximas manifestaciones disuadieron a grupos de personas que tomaron la iniciativa de cerrar calles y carreteras. 
en el otro extremo de la ciudad, cientos de motoristas respaldaron a la dictadura en un acto en el Palacio de Gobierno en el que rectificaron su apoyo al llamado proceso bolivariano que fundara Hugo Chávez y que preside actualmente Maduro. Mientras tanto, Capriles anunció su decisión de no acudir al Consejo Federal de Gobierno, órgano que regule a los 23 gobernadores del país y al que sí acudieron los otros dos gobernadores opositores, el de Lara, Henry Falcón, y el de Amazonas, Liborio Guarulla. Capriles, gobernador del céntrico estado de Miranda, atacó el duramente el lunes a Maduro, afirmando que su gobierno está moribundo y señaló que no iría al Consejo para no prestarse a lavarle la cara al gobierno, al tiempo que acusó al presidente de creer que las protestas se resuelven con más represión. Asimismo, la diputada opositora María Corina Machado invitó a las mujeres a marchar mañana miércoles en silencio y de blanco, en solidaridad con las madres de los estudiantes y esposas de los detenidos. Mientras que para ese mismo día el dictador Maduro convocó a realizar una conferencia nacional de paz. La prensa extranjera también recoge estos mismos acontecimientos sobre la situación de Caracas que parece acorralar cada vez más al régimen de Maduro. Mientras tanto, el vocero del movimiento cristiano Liberación, Regis Iglesia, señaló que es innegable la presencia de militares cubanos en Venezuela, pues es la misma política de siempre que la Habana ha mantenido por más de medio siglo en América Latina. África y Asia para mantener focos de conflicto con Estados Unidos lejos de las playas cubanas. ¿Hay presencia de militares cubanos en Venezuela? Sí. ¿Toman parte en la represión contra el pueblo venezolano? Muchas fuentes apuntan a esto. Pero definitivamente, dijo Regis Iglesias, no creo que dirija la represión que el cartel chavista precisamente está en capacidad de decidir y desatar contra su propio pueblo, afirmó. Amigos, más tendremos sobre la situación venezolana en nuestro segmento Mirada al Mundo. Mientras tanto, otro escenario internacional que por las connotaciones que tiene se identifica con la situación en Cuba es lo que ocurre en Ucrania. El depuesto dictador de Ucrania, Víctor Yanukovych, es buscado por la policía por asesinato en masa, según dijo el lunes el ministro provisional interior, de acuerdo a informaciones de agencias internacionales. Se ha abierto un caso oficial por el asesinato en masa de ciudadanos pacíficos, escribió Arsen Abakov, ministro provisional del interior en su perfil. Yanukovych y otras personas responsables de esto han sido declaradas como buscadas. Esto es en cuanto a la situación en Ucrania y en Venezuela. Les repito, escuche más de esto en nuestro segmento Mirada al Mundo. Ya mirando a Cuba directamente en lo que pasa en el interior, el dictador Raúl Castro descartó un alza de salarios en el mayoritario sector estatal cubano hasta que la economía crezca y se haga eficiente. Esto lo dijo el dictador al trasudar el sábado un congreso de la CTC. Sería irresponsable y con efectos contraproducentes disponer un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal, pues lo único que causaría es una espiral inflacionaria en los precios de no estar debidamente respaldado por un incremento suficiente en la oferta de bienes y servicios, dijo el dictador al considerar el vigésimo Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. El aumento salarial de los cerca de 5 millones de trabajadores estatales fue una de las principales demandas planteadas en la reunión, según se percibió en fragmentos transmitidos por la televisión local. La prensa internacional no tuvo acceso al Congreso. El dictador, de esta manera, cierra las tímidas esperanzas de alguno de que habría algo que aliviara la situación de miseria que enfrenta la población. Al mismo tiempo, se ha informado que el régimen ha continuado reduciendo los empleos estatales en el 2013, según un informe de la CTC aparecido en el diario oficial Juventud Rebelde, el cual dijo que el informe aprobado por el Congreso de la CTC el fin de semana estableció que se han recortado más de un 10% de los empleos públicos desde 2009. Como un resultado de ese proceso y el congelamiento de plantillas desde el 2009, disminuyó la ocupación laboral en el sector estatal civil en 596.500 trabajadores. Por otra parte, se incrementó el número de ocupados en la economía en el sector no estatal en más de 450.000 trabajadores, dijo Juventud Rebelde. El reporte, sin embargo, no indicó que parte de esos 450.000 trabajadores por cuenta propia son personas que perdieron sus empleos en el sector estatal. Amigos, la pausa, una breve pausa. Vamos seguidamente al mundo de los deportes con Jorge Trilla y después otras informaciones. Recuento informativo. 
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona ha pagado 13 y medio millones de euros a la agencia tributaria española después de que la semana pasada se le imputara un presunto delito fiscal en el fichaje del delantero brasileño Neymar, informó ayer lunes el club catalán. El campeón de la liga insistió en que no ha cometido ningún delito fiscal y dijo que la autoliquidación con Hacienda se ha realizado debido a lo que llamó una posible divergencia interpretativa sobre la cantidad que debía tras el fichaje de Neymar procedente del Santos de Brasil al finalizar la pasada temporada. Con este último pago del Barcelona, el traspaso del atacante brasileño es oficialmente el más caro de la historia del fútbol al llegar a los 99,7 millones de euros. Y nos vamos al béisbol. Los Orioles siguen reforzándose. El jardinero dominicano Nelson Cruz y el equipo de Baltimore han concretado un acuerdo de un año por 8 millones de dólares. Cruz, de 33 años de edad, podría ganar otros 750 mil dólares en bonos por rendimiento. Y después de una campaña del 2012 llena de promesas, el inicialista cubano de los padres de San Diego, John Der Alonso, prácticamente perdió la temporada pasada debido a una fractura en la mano derecha que sufrió en mayo y que nunca sanó totalmente. Después de una excelente campaña de novato en la que pegó 39 dobletes, Yonder parecía estar en camino a otro buen año con los padres, bateando 2.84 con 6 honrones en sus primeros 190 turnos del 2013 antes de ser golpeado por un lanzamiento en la mano derecha durante un encuentro el 31 de mayo contra los Azulejos. El habanero de 26 años de edad regresó el 12 de julio, pero fue evidente que no había recuperado su fuerza en la mano hasta que el 30 de agosto se la volvió a lastimar ya que él fue su último día de la temporada en esta pretemporada Yonder Alonso está determinado no solamente a recuperar el tiempo perdido sino también a continuar su desarrollo como bateador o como lo dijo el mismo inicialista convertirse en un bateador más inteligente suerte a nuestro compatriota y ya nos despedimos amigos queden en sintonía con Recuento Informativo hasta la próxima Cuento deportivo. deportivo. Y ahora continuamos con la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Barricadas contra Maduro en las principales ciudades de Venezuela. La oposición volvió a manifestarse el lunes en Caracas y otros puntos del país. Las dos últimas muertes de manifestantes en Táchira y Aragua elevan a 13 el número de víctimas en las protestas contra el gobierno chavista que se suceden desde hace un mes. El líder opositor, Enrique Capriles, rechazó el lunes asistir a una reunión de gobernadores con el presidente para buscar una salida a la crisis. Todo indica que Capriles no asistirá tampoco a la mesa de diálogo convocada por Maduro para el miércoles. Ayer declaró que el gobierno chavista está moribundo. Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, cumple hoy una semana detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. En las últimas horas, el líder opositor agradeció a través de Twitter el apoyo recibido de parte de todos los ciudadanos. López solicitó a los venezolanos continuar en las calles y les recordó que las protestas son pacíficas. Acusado de estar supuestamente detrás de los hechos violentos que se registraron en las manifestaciones del pasado 12 de febrero, Leopoldo López completa una semana en prisión. Desde la cárcel militar de Ramo Verde, el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular le pidió a los venezolanos no detener las manifestaciones pacíficas. Al país, no abandonemos las calles. Protesta pacífica y no violenta es el pueblo el que decide quién manda. La esposa del opositor, Lilian Tintori, publicó los tweets en los que López agradeció a los venezolanos todo el apoyo. Agradezco a todos los venezolanos que se han acercado hasta Ramo Verde expresando su solidaridad. Muchísimas gracias, me dan fuerza. El líder opositor también ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. 
Mientras mueren venezolanos a manos de la dictadura, arroba Nicolás Maduro, baila salsa en Miraflores, infeliz. Entre tanto, el lunes durante el Consejo Federal de Gobierno convocado por Nicolás Maduro, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, pidió al chavista liberar a los llamados presos políticos, Iván Simonovis y Leopoldo López. Yo abogo incluso por medidas de gracia en medio de esta situación de incertidumbre, pero también de dolor que embarga al pueblo venezolano en el caso de detenidos con enfermedades que lo clama buena parte de la población, el caso del comisario Simonovis, incluso la posibilidad de una medida al propio Leopoldo López, ¿por qué no? Maduro reiteró que supuestamente ha sido respetuoso de la constitución en las detenciones, mientras que López permanecerá bajo arresto al menos hasta que inicie el juicio en su contra. Comienza una nueva etapa de liderazgo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego de que el oficialismo ecuatoriano perdiera el control sobre estas tres importantes alcaldías en las elecciones seccionales de ayer. Aunque es un duro golpe para la corriente política que representa al presidente Rafael Correa, el mandatario reconoció los resultados y resaltó la labor de los órganos de control en estos comicios. La jornada electoral deja para el Ecuador algunas lecciones, sobre todo para el gobierno de Rafael Correa que aun cuando mantiene un fuerte liderazgo en el país, sufrió un duro revés al perder al menos 10 de las ciudades más importantes del país, y sobre todo las más grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca. En este sentido, una, una doble derrota a la intervención personal de Rafael Correa y a esta visión muy centralista que tiene del gobierno y del ejercicio del poder. Sí, es un voto protesta contra el abuso del poder. No abandonarán la Plaza de la Independencia hasta comprobar que ha habido un cambio en el sistema ucraniano. Los manifestantes que ocupan Maidán convertido en un santuario por las víctimas de las protestas no se fían de la clase política. Para evitar cambios superficiales han emitido un comunicado con las condiciones que deben cumplir los candidatos gubernamentales como no haber ostentado ningún cargo durante el gobierno de Yanukovych. Consciente de las demandas de la calle, el presidente ucraniano en funciones ha aplazado hasta el jueves la formación del nuevo gobierno y ha convocado a los responsables de la seguridad ante los signos de separatismo registrados en el sur y este del país. La región autónoma de Crimea, de mayoría étnica rusa, es escenario desde hace días de manifestaciones de apoyo al presidente de puesto Víctor Yanukovych y a favor de Rusia. Una mirada al mundo. Amigos, por la importancia que tiene, alteramos hoy el formato de recuento informativo para presentarles esta grabación exclusiva de la comparecencia de la activista opositora Damaris Moya Portieles ante la cumbre eh, sobre los derechos humanos en Ginebra, Suiza. Aquí está Damaris Moya Portieles. Adelante. Mi casa ha sido allanada en numerosas ocasiones. Mis hijos pequeños han sido golpeados por los policías y en más de una ocasión, mis hijos, que en este momento tienen 7 y 3 años, han sido arrestados junto conmigo. Incluso, en una ocasión, mujeres agentes de la seguridad del Estado me introdujeron la punta de un zapato sus y la punta de un lapicero en mi vagina, mientras me aguantaban de pies y manos. Mi casa no es un caso aislado en Cuba. Ayris Pérez Aguilera, presidenta del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Paz, la fuerza de la seguridad del Estado la mantiene sitiada en su casa de placeta desde el pasado 24 de enero del 2014, días antes de la celebración de la cumbre de la CELAC en Cuba. No puede salir de su vivienda a comprar ni alimentos y nadie puede llegar tampoco a la misma. Ella ha sido golpeada, dejada inconsciente en la calle. Ha sido introducida en bolsas cerradas durante arrestos arbitrarios, donde casi la asisten. También ha recibido amenazas de muerte y de violación sexual. Otras muchas mujeres defensoras de los derechos humanos en Cuba sufren el mismo atropello. Cuando salimos a las calles a marchar pacíficamente, los hombres, policías, agentes de la seguridad del Estado se ensañan con las mujeres, nos golpean sin clemencia. La activista de 50 años, Dulce María Castillo Águila, del municipio Sagua la Grande, ha sido golpeada, arrestada arbitrariamente y llevado a lugares inhóspitos donde la abandonan a pesar de estar operada de cáncer en el indomésico y padece de hipoglucemia. Esto lo hacen con las mujeres activistas a modo de castigo por defender los derechos humanos en Cuba. La activista María del Carmen Martínez López de Santa Clara ha sido amenazada con cortarle la cara a sus hijos, que son jóvenes, y Donaida Pérez Paseiro de Placeta ha sido golpeada en múltiples ocasiones durante arrestos arbitrarios 
y sufrían en una ocasión una golpiza tan brutal que le partieron el co. Hay muchos otros casos de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba, no solamente dentro del grupo de mujeres del movimiento Rosa Paz, también dentro de las damas de blanco. Nos agreden con objetos cortantes, nos patean la cabeza. También en numerosas ocasiones utilizan automóviles para amedrentar, agredir y hasta matar, como sucedió con la activista y exprisionera política Daisy Calavero Ortiz, quien fue asesinada por un automóvil enviado por la seguridad del Estado en el municipio de Cárdenas, Matanza, en enero del 2011. Y Laura Boyan Toledo, líder de las Damas de Blanco, murió en condiciones no aclaradas en octubre del 2011 bajo el control de altos oficiales de la seguridad del Estado en La Habana. Por eso, cuando el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, visitó a Cuba a fines de enero del presente año, pensamos que iba a solicitar una visita con los defensores de los derechos humanos. Nuestra organización de mujeres había enviado un informe sobre los atropellos a las mujeres cubanas defensoras de los derechos humanos. Y ese informe fue tomado en cuenta durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y está publicado en la página del Consejo. No pueden decir que desconocen la realidad de la violación a los derechos humanos en Cuba y especialmente contra las mujeres de la raza negra. Pero en cambio, el secretario general escogió reunirse solamente con el gobierno y además en una de sus declaraciones dijo y citó como la violencia contra las mujeres tiene su raíz en la discriminación, la impunidad y la complacencia. Necesitamos cambiar las actitudes y conductas. Necesitamos cambiar las leyes y estar seguros de que estas leyes son cumplidas como ustedes lo están haciendo en Cuba. Fin de la cita. Es falso que en Cuba haya leyes y además que se cumplan. En cuanto a la violencia contra las mujeres, porque el Estado es el primer violador de los derechos de las mujeres. Los que nos golpean y nos agreden son policías enviados a reprimirnos por el Estado. En Cuba no existen leyes que protejan a la mujer, no solo a las mujeres defensoras de los derechos humanos, sino en general a todas las mujeres cubanas. La violencia de los hombres contra las mujeres es un problema social muy grande en Cuba. Los casos de muertes por golpes, acuchillamientos, y otros atentados contra la vida son muchos, pero el régimen no publica estas estadísticas. Las niñas de 2 y 13 años de edad que deberían estar estudiando en las escuelas se encuentran prostituyéndose en las calles para poder comer. El propio gobierno cubano promueve la prostitución de las mujeres cubanas, creando páginas de Internet para vender favores sexuales a extranjeros y recibir dinero de estas transacciones. Es una ironía que la Organización Gubernamental Federación de Mujeres Cubanas, que no es una ONG verdadera y cuyas miembros nos han reprimido, han organizado actos de repudio frente a nuestras casas y han golpeado con objetos contundentes a muchas mujeres pacíficas. Les han lanzado huevos y excrementos a nuestras viviendas, sea una ONG reconocida por ECOSOC en la ONU. Vengo aquí hoy a denunciar la falsedad y la mentira del régimen militar y totalitario de los hermanos Castro. Yo soy una víctima, mi familia es una víctima de ese régimen, pero no me voy a callar, tampoco abandonaré mi país. Antes de llegar a Ginebra, mi casa ha permanecido rodeada completamente. Las esquinas se encuentran militarizadas por la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Fui arrestada en dos ocasiones durante los preparativos de mi viaje. Fui amenazada por el Teniente Coronel Enrique en la sede de instrucción penal de Santa Clara, quien me dijo que cuidara muy bien lo que iba a decir aquí, porque podía tener consecuencias. La amenaza es basada en represalias que dice la policía que podía tomar en mi contra cuando regrese. El líder opositor Jorge Luis García Pérez Antunes en primer lugar fue la persona invitada a este evento. Se encuentra preso en su vivienda. Sus documentos y todas sus pertenencias le fueron confiscadas. Y su vivienda fue allanada en cuatro ocasiones en solo ocho días. Esa es la verdad. Esa es la realidad de los hostigamiento y represión que se vive en Cuba. Quiero decir que estamos agradecidos 
por las personas, instituciones y a veces algunos países que han sido solidarios con nuestra lucha. A todos les estamos eternamente agradecidos, pero decimos que necesitamos que otros sigan este ejemplo. Me pregunto, ¿cuántos cubanos y cubanas pacíficos y defensores de los derechos humanos seguirán muriendo a manos del régimen de los hermanos Castro, mientras ese mismo régimen vuelve a ser elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Me pregunto si los testimonios de las víctimas de la represión en Cuba no son suficientes para que el mundo escuche el clamor de un pueblo que lleva 55 años de dictadura sangrienta y violación permanente a todos sus derechos. Hoy pido solidaridad con el pueblo cubano, los cubanos que luchamos dentro de Cuba por el respeto a los derechos humanos, corremos peligro de muerte, mientras el régimen se legitima con las visitas del secretario general de la ONU o el secretario general de la OEA, mientras se legitima con el silencio de las democracias del mundo y con la membresía de entidades como el Consejo, a nosotros nos golpean, nos acosan, nos amenazan y nos matan con total impunidad. Estamos luchando por la libertad, por nuestros derechos. No pedimos que luchen por nosotros, solo le pedimos solidaridad con nuestra causa. Recuento informativo. informativo. Hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por su atención. Mañana los esperamos de nuevo aquí en Radio República para la edición correspondiente. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo. Recuento informativo.